రెసిపీ టేబుల్కు స్వాగతం ఈరోజు మనం ఆంధ్ర చేపల పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం కావలసిన పదార్థాలు చేపలు అర కేజీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ఆరు చింతపండు పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ ఎంత గసగసాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ లవంగాలు ఆరు యాలక్కాయ ఒకటి అల్లం ముక్క అర అంగుళం ముక్క వెల్లుల్లి రెమ్మలు పన్నెండు మసాలా ముద్దను ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం వెల్లుల్లిపాయలు అల్లం జీలకర్ర ధనియాలు యాలకులు గసగసాలు అన్నిటినీ కలిపి ముద్దలా నూరి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఉడకబెట్టుకున్న టమాటాలు ఆరు కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసుకోవడానికి తగినంత ఇప్పుడు చేపల పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం టమాటా ప్యూరీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో టమాటాలు వేసి టమాటాలు మునిగేలా వాటర్ వేసుకుని మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు ఉడకబెట్టాలి ఇప్పుడు టమాటాలు ఉడికాయి తొక్క కూడా బాగా ఊడిపోయేలాగా ఉంది వీటిని తొక్కలు తీసుకుని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుని ప్యూరీలాగా తయారు చేసుకోవాలి టమాటాలు డైరెక్ట్గా ఉడకబెట్టడం వలన అందులో ఉన్న తొక్క మిక్సీలో వేసినా కూడా నలగకుండా ఉంటుంది అందువలన ఇలా ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకబెట్టుకుని చేసుకోవడం వల్ల టమాటా ప్యూరీ చాలా మెత్తగా సాఫ్ట్గా తయారవుతుంది ఇలా అన్ని టమాటాలు తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి మిక్సీలో వేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టమాటా ఇప్పుడు బౌల్లో వాటర్ వేసుకొని చింతపండును నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చేపల పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ మీద బాండి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫోర్ ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకుని ఎర్రగా వేపుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలను మనం చేర్చకుండా ఘాట్లాగా పెట్టుకోవాలి చేపల పులుసులో అలా ఘాట్లాగా వేసుకుని పెట్టుకుంటే ఆ టేస్ట్ చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా వేగినాయి ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత ఇలా ఘాట్లు పెట్టి ఉంచుకున్న పచ్చిమిరపకాయలను వేసి బాగా వేపుకోవాలి ఉల్లిపాయలు లేత బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు తగినంత ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి సాల్ట్ కావలసినంత వేసుకోండి ఎక్కువ వేస్తే ఉప్పు ఎక్కువైపోతుంది ఇప్పుడు కారం 
త్రీ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ వేసుకుంటే కారం తగ్గించుకోండి చేపల పులుసులో కారం పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువైనా కానీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం సిద్ధంగా ఉంచుకున్న మసాలా ముద్దను కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి పచ్చివాసన పోయే వరకు మూడు నిమిషాలు వేపుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ ఒక పక్కకు పైకి తేలుతూ ఉంటుంది అలా వచ్చే వరకు వేపుకోవాలి ఇలా వేగిన తరువాత టమాటా ప్యూరీని కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ టమాటా ప్యూరీ కూడా వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవడం వలన అందులో ఉన్న పచ్చి వాసన పోతుంది టమాటా ప్యూరీలో ఉన్న పచ్చి వాసన పోయి స్మెల్ చాలా కమ్మగా ఉంటుంది సువాసన ఎంతో బాగుంటుంది ఇలా బాగా వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా శుభ్రం చేసి ఉంచుకున్న చేప ముక్కలను అందులో వేయాలి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఆ మసాలా మొత్తం చేప ముక్కలకు అంటుకునేలాగా కలుపుకోవాలి చేప ముక్కలను మరీ ఎక్కువగా గరిటి లోతు గరిటితో కలపడం వలన ముక్కలు మెత్తగా అయిపోతాయి అందువలన వెడల్పాటి గరిటి తీసుకుని ఆ మసాలాలో మునిగేటట్లుగా కలపండి ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసుకోవాలి కరివేపాకు వేసుకుని ఒక్కసారి కలుపుకుని మనం ముందుగా సిద్ధం చేసి ఉంచుకున్న చింతపండు రసాన్ని అందులో వేసుకోవాలి చింతపండు బాగా చేపల పులుసు బాగా పులుపుగా కావాలనుకుంటే చింతపండు ఎక్కువ వేసుకోండి పులుపు ఎక్కువ వద్దు అనుకుంటే చింతపండు పలచగా కలుపుకొని వేసుకోండి ఇప్పుడు మొక్కలన్నింటినీ ఒకసారి కలుపుకొని ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకుని పది నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి పది నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి మూత తీసుకుని కొత్తిమీర వేసుకోవాలి కొత్తిమీర వేసుకున్న తర్వాత రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించండి పలచగా కావాలనుకునే వాళ్ళు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఇంకా చిక్కగా కావాలనుకున్నారు మరికొంతసేపు ఉడకనివ్వండి ఇప్పుడు కొంచెం చిక్కగా అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోనికి సర్వ్ చేసుకోండి అంతే రుచికరమైన ఆంధ్ర చేపల పులుసు రెడీ మరిన్ని రుచుల కోసం చూడండి రెసిపీ టేబుల్ ధన్యవాదములు